Hi guys, welcome to Crick Chat with Vengatech. In this World Cup, the toughest challenge for our team is to be able to do this. You know, in Australia, Pakistan, the Jerkin match is also tough, right? What is the New Zealand match tough for New Zealand? Yes, in my opinion, what is the tough? There are three reasons. One is the match. There are many people in Dharamshala, Chala, Ethel, Himalayala, Majjala, and Majjala. There are many conditions in New Zealand. So they will feel at home. Actually, we are a home team, but we are not a home team. We are 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 a home team. अकड़ आदि न्यूजीलैंड बॉलर्स एक को एंजॉय जैसा माना कंटेक्ट करो आदि वक्कर रीज़न दोनों दिन नेटे माने टीम लो हार्दिक पांड्या लेड हार्दिक पांड्या तरमशाला एक कोड़े वेल लेड तो अदर इनका तना काल की इंजरी ऐंदे एंकल की काली मानव की दान की इनका चिकित्सा तीस कुंठनर तो हार्दिक पां अरे के बैटिंग लोग बड़ा सेवेन तरवाता नलगुरु टेलेंडर्स उनके प्रमाद होंगे तो आदि सेकंड रीजन थर्ड रीजन एट एंटे वालों कोड़ा मनोला के ब्रह्मांड में न फॉर्म लो न प्रोर को पद्धति टीम लोग उन्हें पद्धति टीम लो अन्य टीम लो नालगे स्मैश लड़ अनालगे स्मैश लड़ते वाटलो अनबीटन का उन्हें � and the batsmen are all farm loaners, the bowlers are all farm loaners like India. And this is a very tough challenge. So, Sunday, you can see a lot of miss. There are a lot of horror stories. So, that's the case. There is a lot of weather conditions. There is a lot of rain chance in the weather conditions. There is a lot of serious rain threat. There is a lot of cloudy weather. There is a lot of cloudy weather. There is a lot of swing bowling. चूसते कोड़ा इन्हें टें इकड़ा स्विंग एक को आकाउंट मीता तो आ डिग्रीज ऑफ स्विंग चूसते इकड़ा इन्हें स्विंग का मीता चोट ले खा ले न्यू बॉल बॉलर्स के चाल हेल्प उन्हें इकड़ा न्यू बॉल बॉलर्स के कादो फास्ट बॉलर्स के कादो इवर स्पिनर्स कोड़ा इकड़ा हेल्प उन्हें चूसे हम लो स्कोरिंग क्योंकि तरह तरह उन मैच लो बैटिंग फर्स्ट टीम से गिल्चे ये वो नेदरलैंड्स गुड़ा साउथ अफ्रीका में तो बैटिंग फर्स्ट चेसी तरह तरह वाले चेन्स कोर काउट चेस तो ड्यू उन्ने आवकाश उन्हें का ड्यू लेग पे ना कुड़ा ड्यू लेग पे लेन परिस्थिति लो अंडर लाइट्स बॉलर्स के को हेल्प मुंडिका फील्डिंग एंच कोण मेहता जोटला अलांटी परिस्थितों लो चाला ट्रिकी इन्हीं के अंडे पिच कोड़ा पिच में तो कोड़ा चाला ग्रास उन्नत का रिपोर्ट सोचना है इते मैच के मुंड रोज़ अंडे पिच ने बाइंडिंग जेड अंगों सो लाये उन्नत तरह बाइंड जेस उन्नत चरण कोसो मैच रोज़ मैच रोज़ टास के लिए चंटी मुंडगा फीलिंग दिस कॉल ने गुड़ा ये मी रूल ले देकर तो चला ट्रिकी कंडीशंस वेदर को में तो कोई डिपेंड होता थी वर्षों से गुड़ा अपुर्ण गुड़ा दान गुड़ा टास के लिए चंटी मो एंच आलन निर्णय दान में तो गुड़ा आधार पड़ने तो थी तो सेवरल फैक्टर्स आते हैं तो वर्षों वो पैदा होल उन दा कड़ा आ पैदा होल नहीं यावर तो फिल्म चाहिए आली चाहिए लंटे मैं को बैटिंग की बॉलिंग लो मैं डेप्थ इफेक्ट का कुन्ना ना लंटे ना को सल्यूशन दे रहे नेटे यू ट्रीट अश्विन एस एन ऑलराउंडर बैटिंग ऑलराउंडर अश्विन बैटिंग बाज जगल मंतिल सु कुछ हाईर अप दिया रहा पाम आतंक में सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन इस तरह शादुल टाकूर आतंक का इसमें क्यों सिक्स्थ बॉलिंग कोटा कंप्लीट जैसे कुछ डर प्लस मेरे को अश्विन इज यूजफुल बिकास न्यूजीलैंड लाइनअप लो बैटिंग लाइनअप लो टॉप एट लो आई दुगुरो लेफ्ट हैंडर्स में सो वी नो हाउ इफेक्टिव अश्विन हैज बीन अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स 
అందుకని అశ్విన్ని ఏ టీం మీద ఆడించాలి అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ ఉండే టీం మీద ఆడించాలి సో అశ్విన్ ఆడించి షార్దుల్ని కంటిన్యూ చేస్తే మీకు నెంబర్ ఎయిట్లో షార్దుల్ బ్యాటింగ్ ఎబిలిటీ ఉంటుంది అశ్విన్ అట్ నెంబర్ సిక్స్ ఉంటాడు సెవెన్లో జడేజా సో ముగ్గురు ఆల్రౌండర్స్ ఉంటారు మీకు సో మీకు హార్దిక్ పాండ్యా లేని లోటుని ముగ్గురు ఆల్రౌండర్స్ కలిసి తీర్చే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే బౌలింగ్లో కూడా మీకు ఆరు ఆప్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇది ఒక ఫార్ములా ఇది కొంచెం ర్యాడికల్ ఫార్ములా అని చెప్పింది దానివల్ల మీ బ్యాటింగ్ డెప్ బౌలింగ్ డెప్ రెండు ఉంటాయి కానీ జనరల్గా ఏంటంటే గతంలో మనం లాస్ట్ వరల్డ్ కప్లో కూడా ఐదుగురు బౌలర్స్తోనే వెళ్ళాం వితౌట్ సిక్స్త్ బౌలింగ్ ఆప్షన్ అలా సిక్స్త్ బౌలింగ్ ఆప్షన్ లేకుండా ఒకటే మ్యాచ్ కదా రిస్క్ తీసుకుందాం సూర్యకుమార్ని ఆడిద్దాం అట్ నెంబర్ సిక్స్ నెంబర్ సిక్స్లో సూర్యకుమార్ ఆడతాడు అదే కదా అతను స్లాట్ మనం అనుకున్నది సూర్యకుమార్ని ఆడిద్దాం అండ్ శార్దుల్ ఠాకూర్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మరి టెన్ అవర్స్ చేయగలడ మనకి ఎప్పుడైతే సూర్యకుమార్ని ఆడిస్తున్నామో మనకి సిక్స్త్ బౌలింగ్ ఆప్షన్ ఉండదు అలాంటి షార్దుల్ ఠాకూర్ విషయంలో మన టెన్ ఓవర్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యే పరిస్థితి ఉండదు అందులో ఇక్కడ మంచి సీమింగ్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు యూ బెటర్ హ్యావ్ ఏ బౌలర్ లైక్ షమి సో షమీని తీసుకొచ్చి షార్దుల్ ప్లేస్లో షమి సూర్య ప్లేస్లో సారీ పాండ్య ప్లేస్లో సూర్య ఇది ఉండే అవకాశం దీనివల్ల మీకు రెండు ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి ఏంటంటే విల్ బి వన్ బౌలర్ షాట్ అండ్ వన్ ఎక్స్ట్రా బ్యాట్స్మెన్ షాట్ ఎక్స్ట్రా బ్యాట్స్మెన్ అంటే ఎక్స్ట్రా ఆల్రౌండర్ ఆల్రౌండర్ లేకుండా నలుగురు టైలెండర్స్ ఉంటారు సో కొంచెం రిస్కీయే కానీ మనం అంతకంటే చేసేది లేదు అటు మనకేంటంటే ఏడుగురు పక్కా స్పెషలిస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ ఉంటారు నలుగురు బౌలర్స్ ఉంటారు ప్లస్ హాల్ అఫ్కోర్స్ ఆరుగురు స్పెషలిస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ ఒక ఆల్రౌండర్ ఇన్ జడేజా అండ్ నలుగురు స్పెషలిస్ట్ బౌలర్స్ ఉంటారు సో మనకి టీమ్ అయితే స్ట్రాంగ్గానే ఉంటుంది బట్ మీకు ఆప్షన్స్ తగ్గిపోతుంది అదొకటి తప్పదు ఇలాగే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ రాహుల్ ద్రావిడ్ అడ్రస్ చేశాడు ప్రశ్ని దాంట్లో అతను చెప్పింది ఏంటంటే హార్దిక్ పాండ్యా అయితే ఉండట్లేదు అని చెప్పాడు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే ఆ ఎలెవెన్ కూడా మేము డిసైడ్ చేసుకున్నాం అయితే మేము ఇప్పుడే అనౌన్స్ చేయట్లేదు అని చెప్పాడు బట్ అతనికి ఒక క్వశ్చన్ సమాధానంగా ఏం చెప్పాడంటే సూర్యకుమార్ ఇషాన్ కిషన్ గురించి వచ్చినప్పుడు ఇషాన్ కిషన్ లెఫ్ట్ హ్యాండర్ బాగానే ఉంటాడు కానీ అతన్ని మేము టాప్ ఆర్డర్ అయితే టాప్ ఆర్డర్లో అయితే ఇషాన్ కిషన్ అనుకుంటాం మిడిల్ ఆర్డర్లో అయితే సూర్యకుమార్ బికాస్ స్పిన్ బాగా ఆడతాడు ఏ స్పిన్ అని లెఫ్ట్ ఆర్మ్ లెగ్ స్పిన్ ఆఫ్ స్పిన్ ఏదైనా బాగా ఆడతాడు కదా సూర్యకుమార్ ఇస్ ద ఎన్ఫోర్సర్ ఇంకా మేము అనుకుంటున్నాం కాబట్టి మిడిల్ ఆర్డర్లో అయితే సూర్యకుమార్ టాప్ ఆర్డర్లో అయితే ఇషాన్ కిషన్ అన్నట్టుగా చెప్పారు సో ఇక్కడ స్లాట్ వేకెంట్ ఎక్కడైంది మిడిల్ ఆర్డర్లో నెంబర్ సిక్స్లో ఉంది కాబట్టి సూర్యకుమార్ ఉండొచ్చు అనేది ఇండి ఇండికేషన్ ఇచ్చాడు సో సూర్యకుమార్ ఇస్ లైక్లీ టు ప్లే అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న రైడర్ ఉంది దానికి ఏంటంటే సూర్యకి చేతికి రిస్ట్కి దెబ్బ తగిలింది డ్యూరింగ్ ప్రాక్టీస్ ఆ విజువల్స్ కూడా చూశాను నేను విజువల్స్ అంటే ఫొటోస్ చూశాను నేను చాలామంది మన మిత్రులు కూడా షేర్ చేశారు శాలం ఫ్రమ్ చెన్నై అండ్ అదర్స్ సో సూర్యకుమార్కి ఇంజరీ అయింది మరి అతను ఏంటి అది సీరియస్సా కాదా ఏం ప్రాబ్లం లేదు చిన్న దెబ్బ అంటే టెన్ ప్రాక్టీస్ టైంలో రిస్ట్కి దెబ్బ తగిలింది అంటే అతను అతనే ఆడతాడు మోస్ట్ లైక్లీ ఆడాలి కూడా ఎందుకంటే సూర్యకుమార్ లాంటి ప్లేయర్ ఆడితే అతనికి ఒక లుక్ని వస్తే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది వెల్ శ్రేయస్ సార్ అంత బాగా ఆడట్లేదు అనుకుంటే హీ క్యాన్ బి రిప్లేస్ విత్ సూర్య ఆప్షన్ కూడా మనం ఒకసారి పరిశీలించినట్టు అవుతుంది బట్ ఆ ఇంజరీ ఎంత సీరియస్ మనకు తెలియదు అది రేపే మనకు తెలుస్తుంది అలాగే ఇషాన్ కిషన్ కూడా తేరటే కొట్టింది అంట ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఇది ఒక స్టంగ్ బై ఏ బీ తేనెటే కొట్టింది మరి తేనెటి కొడితే అంత ఇబ్బంది ఉండదు ఏమో కొంచెం పెయిన్ ఉండొచ్చు దానికి ఏదో ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు చాలా పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది అని విన్నాను నేను నాకే తెలీదు సో ఆ పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది బట్ ఐ థింక్ అది ఇట్ విల్ నాట్ ప్రివెంట్ హిమ్ ఫ్రమ్ ప్లేయింగ్ ఒకవేళ సూర్యకి ఆ సీరియస్ ఇంజరీ అయితే ఇండియా హ్యాస్ టు గో విత్ ఇషాన్ కిషన్ అంతే కదా వీళ్ళిద్దరు కాదనుకుంటే అశ్విన్ అప్పుడు సీన్లోకి వస్తారు సో నేనన్న ఆ ఫార్ములా షార్దుల్ ఎట్ ఎయిట్ అండ్ అశ్విన్ ఎట్ సిక్స్ అది వస్తుంది సో ఇండియాకి ఒక్క ప్లేయర్ నేను గతంలో కూడా చెప్పాను ఒకవేళ హార్దిక్ పాండ్యా గాయపడితే టీమ్ బ్యాలెన్స్ అంతా చాలా ఇబ్బంది అవుట్ అవుతుందని అదే జరిగింది అండ్ లాస్ట్ మ్యాచ్లో నేను అంతకుముందు ఒక వీడియో కూడా చేశాను షార్దుల్ ఠాకూర్ ఈజ్ లైక్ అన్ ఇన్సూరెన్స్ అని చెప్పి ఆ ఇన్సూరెన్స్ మనం క్లెయిమ్ చేసుకున్నాం కదా లాస్ట్ మ్యాచ్లో హార్దిక్ పాండ్యా గాయపడేసరికి షార్దుల్ ఠాకూర్ బౌల్డ్ ఎయిట్ ఓవర్స్ సో మనకి ఒక బౌలర్ బ్రేక్ డౌన్ అయినా మనకు ఆ సిక్స్త్ బౌలింగ్ ఆప
ఫర్గూసన్కి వెళ్తారా లేకపోతే పిచ్ బాగా క్లౌడీ కండిషన్స్ ఉన్నాయి స్వింగింగ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి అనుకుంటే సౌదీని తీసుకొచ్చి ఫెర్గూసన్ డ్రాప్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది రేర్ పాసిబిలిటీ దే మే ఆర్ మే నాట్ ప్లే సౌదీ సేమ్ టీమ్తో వెళ్ళే అవకాశాలు మనకి కనిపిస్తాయి వాళ్ళకి స్పిన్లో కూడా శాంట్నర్ ఇప్పుడు అందరికంటే హయ్యెస్ట్ వికెటే అండ్ ఇండియా మీద అది బ్రహ్మాండమైన రికార్డు సో శాంట్నర్ కెన్ బి ఏ డేంజరస్ కస్టమర్ ఫర్ అస్ మిగతా స్పిన్నర్స్ రవీంద్ర అంత సీరియస్ థ్రెట్ అవుతాడు మనం అనుకోను నేను గ్లెన్ ఫిలిప్స్ కూడా ఆఫ్ స్పిన్ వేస్తాడు అతను కూడా అంత సీరియస్ థ్రెట్ అవు థ్రెట్ అవుతాడు మనకని అనుకోను నేను బట్ ఎనీవే అక్కడ స్పిన్నర్స్ కూడా కొంత హెల్ప్ ఉంది ఆ పిచ్ మీద మనం చూసినంత వరకు బట్ వీ హ్యావ్ టు బి మోర్ వెరీ అగేన్స్ట్ దర్ పేస్ అటాక్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ట్రెండ్ బోల్ ట్రెండ్ బోల్ట్కి రోహిత్ శర్మ మీద చాలా మంచి రికార్డు ఉంది నాలుగు సార్లు అతను అవుట్ చేశాడు హీ ప్లేడ్ ఫర్ ముంబై ఇండియన్స్ బట్ స్టిల్ నాలుగు సార్లు రోహిత్ శర్మని అవుట్ చేశాడు ఇన్ ద లెవెన్ మ్యాచెస్ అనుకోండి సో లెఫ్ట్ ఆర్మ్స్ పేసర్స్ కొంచెం రోహిత్ ఇబ్బంది పడ్డం కూడా మనం చూసాం గతంలో సో ఆ మ్యాచప్స్ విషయం అలాగే వాళ్ళు టామ్ లేతాం అన్నాడు కదా వాళ్ళు క్యాప్టెన్ అతను ఇండియా మీద రెండు సెంచరీలు నాలుగు ఐదు ఫిఫ్టీస్ ఉన్నాయి సో స్పిన్ బాగా ఆడతాడు అండ్ ఫామ్లో ఉన్నాడు అతను అతనే కాదు డెరల్ మిచల్ ఫామ్లో ఉన్నాడు కాన్వే రచిన్ రవీంద్ర సెంచరీలు చేశారు సో ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఇన్ ఫామ్ ఈవెన్ గ్లెన్ ఫిలిప్స్ కూడా లాస్ట్ మ్యాచ్లో బ్రహ్మాండమైన ఫామ్లోకి వచ్చాడు లేతమ్ ఈ స్కోరింగ్ రన్స్ ఎవ్రీబడి కేన్ విలియమ్సన్ లేని లోటు వాళ్ళకి ఏం కనబడట్లేదు ఎవ్రీబడి స్కోరింగ్ ఈ మార్క్ చాప్మెన్ ఒక మంచి ఫినిషింగ్ రోల్ ఇచ్చాడు లాస్ట్ మ్యాచ్లో వాళ్ళ ఫోర్త్ మ్యాచ్లో సో ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఇన్ వెరీ గుడ్ ఫామ్ మా ఇన్ దట్ టీమ్ విలియం వరుసగా రెండు ఫిఫ్టీస్ చేశాడు సో దట్ టీమ్ ఈజ్ లుకింగ్ వెరీ వెరీ డేంజరస్ న్యూజిలాండ్ ఈజ్ లుకింగ్ వెరీ వెరీ డేంజరస్ ఇక్కడ బౌలర్స్ మ్యాట్ హెన్రీ కానీ ఫెర్గ్యూసన్ బౌల్డ్ అందరు కూడా వికెట్లు తీస్తున్నారు చాండ్నర్ గురించి చెప్పేదే ఉంది ఫిఫ్త్ బౌలింగ్లో వాళ్ళకి మూడు స్పిన్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అండ్ డెరల్ మిచల్ మీడియం పేస్ ఉంది సో వాళ్ళకి లాట్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ డెప్ లాట్ ఆఫ్ ఆల్రౌండర్స్ లాట్ ఆఫ్ డెప్త్ ఇన్ ద బ్యాటింగ్ ఆల్సో శాంటనర్ కమింగ్ ఇన్ ఎట్ నెంబర్ ఎయిట్ శాంటనర్ ఎంత ఎబిలిటీ ఉందో బ్యాటింగ్ మనకు తెలుసు అతను కమింగ్ ఎట్ నెంబర్ ఎయిట్ సో వాళ్ళకి బ్యాటింగ్లో బౌలింగ్లో బోల్ అంత డెప్త్ ఉన్న ఎఫిషియంట్ సైడ్ సో ఈ మ్యాచ్ విషయంలో నాకు చాలా భయంగా ఉంది గుండెలు పీచ్ పీచ్ అంటున్నాయి ఇండియా మనకి గెలవగలుగుతుంది కానీ మనం పాజిటివ్గా మాట్లాడేది ఇండియా గురించి ఇండియా గెలుస్తుంది అని అనుకుందాం ఇక్కడ మనం అనుకుంటే అయిపోతుంది ఈ మధ్య సో ఇండియా గెలవాలి అండ్ ఇండియా ఇండియాస్ బ్యాటింగ్ అండ్ బౌలింగ్ విల్ బి టెస్టెడ్ హియర్ టెస్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎందుకంటే ఆ స్వింగింగ్ కండిషన్స్లో మరి రోహిత్ అదే అగ్రెసివ్ ఇంటెంట్తో ఆడతాడా డిపెండ్స్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ సిచ్యువేషన్ ప్రకారం ఆడతాడు శుభన్ గిల్ కూడా మంచి రికార్డు ఉంది అతనికి డబుల్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఉంది హండ్రెడ్ ఉంది న్యూజిలాండ్ మీద ఆల్మోస్ట్ అతని బ్రీఫ్ కెరియర్లో కొత్తగా వచ్చాడు కదా ఇప్పటికే ఒక హండ్రెడ్ ఒక ఫిఫ్టీ ఉంది కొన్ని నాట్ అవుట్ ఇన్నింగ్స్ ఉన్నాయి చాలా మంచి రికార్డు ఉంది అగేన్స్ట్ న్యూజిలాండ్ బట్ ఇక్కడ ఈ స్వింగింగ్ కండిషన్స్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది చూడాలి ఐ థింక్ అతను వరల్డ్ కప్లో బాగా ఆడింది కూడా అండర్ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్లో న్యూజిలాండ్లో అనుకుంటా నాకు గుర్తున్నది సో అతను న్యూజిలాండ్ మీద మంచి రికార్డు ఉంది శుభన్ గిల్ కూడా విరాట్ కోహ్లీ అఫ్ కోర్స్ ఇస్ కీ మ్యాన్ సూపర్ ఫామ్లో ఉన్నాడు సో విరాట్ కోహ్లీ అండ్ రోహిత్ శర్మ మనకి చాలా కీ ప్లేయర్స్ అండ్ అలాంగ్ విత్ కేఎల్ రాహుల్ మనకి న్యూజిలాండ్ బౌలర్స్ మన బ్యాటింగ్ లైన్ టెస్ట్ చేస్తారు వాళ్ళ బ్యాటర్స్ మన బౌలర్స్ని కూడా టెస్ట్ చేస్తారు బట్ బుమ్రా ఈజ్ అవర్ కీ బౌలర్ హెల్ప్ఫుల్ కండిషన్స్లో సిరాజ్ కూడా బాగా వెళ్ళి సిరాజ్ కొంచెం ఫామ్ కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంది బట్ వికెట్స్ అయితే ఇస్తున్నాడు ఐదు వికెట్లు తీసాడు నాలుగు మ్యాచ్లో అది కూడా తక్కువే మరి ఆ వికెట్ టేకింగ్ బౌలర్గా అతను వికెట్స్ కూడా తీయలేదు సో సిరాజ్ కూడా ఇది మంచి అవకాశం హెల్ప్ఫుల్ కండిషన్స్లో బాల్ని స్వింగ్ చేసి వికెట్స్ తీయడానికి షమి ఆడితే షమి కుల్దీప్ అండ్ జడేజా హెస్ బిన్ బై బిన్ బౌలింగ్ ఎక్సెప్షనలీ బెల్ మిడిల్ ఓవర్స్లో మనం వాళ్ళని టైటన్ చేస్తున్నామంటే వాళ్ళిద్దరు వల్ల మరి వాళ్ళు ఇక్కడ కూడా స్పిన్నర్స్కి అనుకూలిస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళిద్దరు చాలా కీలకం అవుతారు ఆడితే అశ్విన్ కూడా ఇండియాకి ఈ మ్యాచ్ టఫెస్ట్ ఛాలెంజ్ టఫెస్ట్ ఛాలెంజ్ బై ఎనీ స్ట్రెచ్ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్ ఇంత టఫ్ ఛాలెంజ్ని మనం ఎలా ఎదుర్కొంటాం ఏం చేయబోతున్నాం అనేది మనం చూద్దాం సో మరి ఎందుకు పెట్టారో తెలియదు న్యూజిలాండ్ అనే టీంలో వాళ్ళకి హోమ్ కండిషన్స్ ఇస్తూ ధరంశాలలో
వెల్ లేట్ అయినా సరే దాన్ని వీడియో చేస్తాను మామూలుగా నేను ఆ నాన్ ఇండియా మ్యాచెస్ నెక్స్ట్ డే చేస్తాను కానీ ఈరోజు మ్యాచ్ ఎంత బాగా జరిగిందంటే కొంచెం లేట్ అయినా ఇవాళ ఆ వీడియో చేస్తాను శ్రీలంక మ్యాచ్ నెదర్లాండ్స్ మ్యాచ్ది కొంచెం రేపు చేస్తాను అది నన్ను క్షమించండి రేపు చేస్తాను కానీ సౌత్ ఆఫ్రికా మ్యాచ్ది ఈరోజు వీడియో చేస్తాను దే ఆర్ ప్లేయింగ్ రియలీ వండర్ఫుల్ చాలా డేంజరస్ సైడ్గా కనిపిస్తుంది సో ఇండియాకి మరో ప్రమాదం ఇప్పుడే కాదు కొంచెం దూరంలో పంచి ఉంది కానీ ఈ గండం కివీస్ గండం గట్టెక్కాలి ఇండియా ఏమంటారు